甜蜜的，在你的眼睛里闪烁，无法去形容的，是凝望着你的此刻，爱我的。不觉变得清澈，无法去描绘的，是想念着你时的夜色。故事曲折却留下了动人的角色，一个个人物、性格、人生雕刻，几成转合都躲不开时间的。温暖的、甜蜜的，由特仑苏冠名播出。不是所有牛奶都叫特仑苏。这眉头需要展开，上眼皮已经松弛，长期熬夜，隐形眼袋，这泪沟需要填平。苹果肌已经离家出走，法令纹定乾坤，明显下陷。这皮肤缺水倒是好解决，下颌线提上去。你都到了三十岁，必须完成大修。干嘛？把你刚说的话给我咽回去。你也不看看自己到底是不是伟大压仓虎。哎，我可是好心好意送你一大礼包啊。为了让你焕然一新的进入中年，我谢谢你啊！我这个呢叫蚕宝宝，不叫眼袋。泪沟法令纹我都非常非常的满意。这套路我算是知道，就是赤裸裸的 PUA， 到我这儿省省吧啊！我这大礼包真的不需要，可能会有助于你的感情生活。不需要。哎，我还真得问问你，你现在感情生活到底怎么样啊？那个捏泥巴的最近干嘛呢？我怎么觉得人家好像也没有要娶你的意思呀？都谈了几年了，关你屁事！看看这个，人家在微博上都已经举案齐眉了。陈放作为知名策展人，在国际上享有盛誉，近年来他已经成为艺术圈的风向标，能够进入趴展览的艺术家，立刻就会受到国外顶级艺术机构的关注。这么厉害，是他吗？就是他，来接过南非好几次了。你们到现在都记不住他长什么样子了。令人艳羡的是，他与夫人刘淑婷伉俪情深。刘淑婷曾经是交响乐团的首席小提琴手，不难想象这个艺术家庭会飘荡着怎样的音乐。男医生不是说她男朋友已经离婚了吗？这可是公开报道，怎么可能出错？南非一定是骗我们的吧？知人知面不知心啊。一副海归精英的样子，其实呀，就是破坏别人家庭的第三者。抱歉，没能去机场接你们。这次回来，待多久啊？还没定呢，要等陈破的航模展结束，爸妈那边也想让他多住一段。
我也有些事情要处理一下。小女朋友，喂，你在哪呢？啊，我还在管理呢。你那篇专访，你看了吗？我看了。你刚说婷是艺术伴侣，那我算什么？那些都是记者为了宣传展览胡乱写的，你别在意。科室都传开了。这吃瓜群众啊。就喜欢聊这些八卦。那晚上吃饭的时候再说吧。今天我不来吃饭了。我儿子和他妈妈刚从国外回来，晚上要一起到爷爷奶奶家吃饭。行吧，知道了。什么情况啊？怎么样？刚刚到货的？这前面有点显得空荡荡的，胳膊显粗，款式也老。以我对你的了解，这件衣服的预算不会超过五百块钱。不愧是我的好闺女，三百多，款式呢确实是几年前的。不过啊，人家是 Vera Win 的高仿，我网上找了好几家店，就这家性价比最高呀。你下面那个蕾丝，给我看一眼，靠近点。都缝走线了，还高仿呢，赶紧拿去给我退了啊！三百多块钱的婚纱能穿吗？哎呦，不讲谁看得出来呀？而且这来的人嘛，都不止吃东西，谁会注意我裙脚上的蕾丝呀？再讲了，就穿这么一次，买过了不划算的呀。你呀、啊，干嘛呢？什么情况？哎，涛，你下了飞机以后直接去酒店等我，我忙完了以后去找你啊。啊，好好好好好，好好好，好好好，那这样，晚上我把吃饭的位置发给你啊，你在那儿等我啊，好，再见，嗯，老大，咖啡，少给我来这套，王志啊，我诚恳的承认错误还不可以吗？好歹你也是个部门经理，穿成那个样子，下边人怎么看呀、啊？对对对，您讲的对，是我没有考虑周全，我错了，错了就将功补过。这儿有个客户，人在国外，老房子改造出了问题，你来接手。下午到他房子看看。我不接。你说什么？又是别人做了一半的烂摊子，赚钱的项目你都往那边推，给我的都是这种难搞的客户。那不是说明你能力强吗？整天喊着要设计要设计，现在这种对设计吹毛求疵的客户来了，你又怕麻烦？不是怕麻烦，关键是这麻烦又不是我自己搞出来的呀。这是要跟我讨价还价。七加一呀，七加一！你看看咱们公司所有的部门经理，哪一个不是海外背景名校毕业？你有吗？主持过大项目吗？有获奖作品吗？有上媒体的设计案例吗？你这个二部的经理，还不是我顶着各方面的压力破格提拔的吗？我的业绩可不比任何一个人差的呀！你的成绩我看到了，所以公司准备明年要送几个优秀的设计师去国外培训，我已经把你给报上去了。真的呀？先把这活给我救了。那讲好了，出国培训必须有我啊。客户的名字叫焦月，我现在把他微信推给你，给我订好了啊。哦。喂，李师傅啊，我是刚刚跟你约修手机的那位啊，我马上要去工地了，你到工地来找我吧。啊，我一会发个定位给你。
阿维，啊，我已经到了，可以过来了，啊，谢谢啊。这样图纸上也没有的呀，还有这面墙是承重墙，谁让打的呀？客户让凿的呀，人家花钱了就得听人家的。我带着我的兄弟们在这待了三十天了，每天都在应付这些问题。好了，现在我接手了。那个原始图纸你给我看看。哎呦，齐大姐呀，四十年代的老房子，那原始图纸早就没有了。水管怎么走的？想弄明白，那全靠运气。水闸老化，根本就关不上。反正这个活我是干不了了，亏多少钱，兄弟我认了。我来你就要走，不给面子的了。给什么面子啊？我里子都没了。哎呀，要是烂尾了就更不划算嘞。你老吴的牌子都要砸掉了。哎，砸砸砸砸砸砸吧，反正我管不了了。电话。哎，您手机还修吗？我在这儿都等等半天了。哦，您到了呀？您怎么不早点讲的啦？我看您一直在忙。哦，不好意思啊，那个。啊您能先帮我一个忙吗？呃，先帮我演一个戏，进去，直管讲，行。水管老化，水闸找不到匹配的，要整套水管重新铺，行吗？行。想要接这个项目，要先试用，漏点要马上处理，连夜堵上，行吗？行。一个月之内要通通完工，明天给个报价，行吗？行。那你可以走了。哦，啊，齐大姐，行什么行行行？你甭听他吹牛皮啊！一个月之内他肯定完不成。不，他他是谁啊？啊，他是我老早合作过的一个小包工头，人很灵的，又很实在。他不行，他没有经验。要忙，还是你来？我给你一个半月。工钱怎么算？我来解决呀、啊。行吧，这事也就是你齐齐大姐啊，要换做另外一个人，我绝对不帮那个忙。我晓得的呀，老吴，工头里面你最心软，效率又高。老妈是老了一点，但我还是要提名你当最帅男士的呀。我谁都不服，我就服你齐大姐，说假话都不能眨眼儿的。真心的，真心的。哎呀，你看舒婷和陈父他们出国有些日子，我和你妈呢想来想去啊，还是觉得应该把孩子接回来，在咱们这儿国内上学。你说他一个人在外边带个孩子，弄得跟单亲家庭似的。再一个呢，你们两个人这长期的两地分居，聚少离多，对你们两人的感情、婚姻都有影响。我就眼瞅着你们俩这些年啊，越来越省分了，你们自己都没感觉啊？我说句自私的话，我和你爸爸想
孙子，尤其是最近，哎呦，想到我们俩呀，半夜睡不着觉。是啊，爸妈这些年想陈破，都快想出心病来了。哥，你成天不在家，你是不知道，我可都看在眼里了。爸妈，这些年我一个人带着陈破在国外，也确实挺吃力的。我们这次回来，我就是想跟您二老商量一下，我们就不回去了，让陈破在国内上学。不行，我们一家三口就住在这儿，这样你们能天天看见陈破，还能帮我带带孩子。对哦，早就应该这样。这简直是太好了！这样以后爷爷叫你啊，这心情一好，饭也能吃下去，觉也能睡着了。我们俩还不长寿啊！陈破，你这辈子幸福了，可以天天跟着奶奶吃香的喝辣的。我要去干炸丸子。哎，这孩子成长不易啊！爸,爸，啊,爸啊，这决定有点突然。舒婷，你怎么也不事先跟我商量一下？这孩子转学不是小事儿。不是转个学有什么难的呢？舒婷这不是都没意见了吗？你瞎琢磨什么呀？我这就这就这么定了，我拍板了。来，点赞。哎，吃了礼去。舒婷，我们已经离婚了，你跟父母说这些干什么？我只不过是想我们一家团圆，满足你父母想见孙子的愿望啊。所以你就误导他们？我误导什么了？我这么做不都是为了陈破好吗？你别用陈破当武器。你拿离婚跟我示威赌气的时候，你想过他吗？你当年为了拿到你的绿卡，甘愿没名没分跟那个男人走的时候，你想过我们是一家人吗？我都知道我错了，我这么多年一直生活在被他家暴的阴影里，我也算是为我的错误买单了。过去的事儿就不能翻篇吗？我向你保证，我以后一定好好经营我们这个家，我们一家三口会过得很幸福的。你想离婚就离婚。想把儿子带走就带走，想复合就复合，你把我当什么了？舒婷，我们已经结束了，我现在爱的只有南非一个人，请你好自为之。哎，中午。爸妈，我先走了。陈放，陈放，这大晚上干什么去啊？展览明天开幕，还有很多事要处理，我就不在家住了。你们也早点休息吧。哎，不是，这舒婷刚回来，她怎么不在家住啊？这长期的不在一起，这免不了尴尬，得有这么一个适应的过程，知道吧？反正这舒婷已决定回来了，对吧？不急于事，不急于事。怎么不开灯啊？你怎么回来了？今天不是你们一家三口团聚的日子吗？你这是话里有话呀！你别生气了。你放心，我会把那篇新闻撤掉，在他还没有大面积发酵之前。我们医院的大群里已经传遍了，我已经退群了。这样。你把我的离婚证拍张照，明天给你主任一看，无需多言，事情就迎刃而解了。我不要，我一个正牌女友，为什么要过得跟个小三儿似的？在你的同事、朋友还有家人面前，都要躲躲藏藏的。我本来觉得，只要我们两个真心相爱，不管怎么样，我都可以等。
，但是我没有想过有一天会需要在我的同事面前展示你的离婚证，才可以证明我的清白。那我的朋友、我的家人那边，我要怎么去跟他们交代呢？我们不都说好了吗？等我孩子再大一点，咱们就公开。对不起，让你为了我承受这么多的委屈。我也是没想到事情会变成这个样子。再给我一点时间，我会处理好，好吗？嗯，嗯，行了，不生气了啊。嗯、老乔，你们几个准备一下，手术室定好了吗？还有患者来了没有？怎么了？怎么不说话？我今天可能上不了手术了，上不了手术，现在才说啊！来大姨妈了，我也没办法。也不是什么大问题，我给你开一盒止疼片吧。那可不行啊，止疼片吃多了伤身体。哎呦，我这肚子！哎呀，你们谁下午没手术的，替他一下。王月。之前这台手术你们抢着上，今儿怎么了？有什么顾虑直说。那个经常来接你的男的是叫陈放吗？这跟这台手术有关系吗？当然有关系了。我们可不想给小三递刀子。该你做的工作你不完成。倒有时间在这边造谣，人家这新闻上都写的明明白白的。我的个人隐私没有必要跟你解释，工作是工作，马上就要手术了，请你专业一点。做事之前呀，要先学会做人，人都做不好，谈什么专业？没有多少时间了，手术不能正常进行，这个责任你担得起吗？下午这台手术，我准备了两个多月，反复实验，反复的调整方案。现在我的患者已经就位了，但是我没有办法开始手术，因为有人把我男朋友的采访文章发到了我们工作讨论的大群里。且不说这篇文章为什么会出现在大群里，我认为这种把工作和个人隐私混淆在一起的做法是非常非常不专业的。而且我觉得我没有义务向任何人去解释我的社会关系和情感问题。也没有人有权利对我进行道德审判。这件事情我知道，报道已经看了。你说吧，你想让我怎么办？我希望您能够出面解决这件事。你的男朋友到底有没有家庭？主任，我刚刚已经说过了，这是我的个人隐私。我现在可是在帮你解决问题，你是咱们医院引进的人才，对于你的技术，我无话可说。但是咱们医院需要的应该是德才兼备，啊，当然，我可以不干涉你的隐私，但也需要你自己去解决，因为你的隐私带来的所有麻烦。所以我今天要想顺利的完成这台手术，得开一个记者招待会了。哎，你这什么态度？我就是觉得特别的滑稽。你不要因为你专业强就带有这种优越感。我有什么优越感啊，主任？我为了今天这台手术，在实验室里面泡了大半年，结果我的领导因为一个谣言。让我对一群毫不专业的人低头，我一点优越感都没有，只有挫败感。手术不能如期进行，耽误了患者治疗，这可要算作医疗差错的。我准备充分按时到达，资料熟稔于心。对此我问心无愧。既然这样，你也比较激动，现在不太适宜做手术，那你就先回去吧。那手术怎么办？我只能派其他医生替你完成了。杨毅，到我办公室来一下。在这个项目里，他只是助理研究员，这是第一例手术，您不能让他代替我。对于安胜来讲，患者永远是第一位。还有，作为领导，我虽然不能拿刀架着你，但是我可以换掉你。
大夫啊，老徐，这手术时间也差不多了，怎么没见人来呢？啊，就是啊。嗯，你今天的手术，我恐怕不能为你主刀了。为什么呀？有一些临时状况需要处理，不过你的手术会正常进行的。杨毅、杨大夫一会儿就过来帮你准备。杨大夫，杨大夫不是你助理吗？你没有想拿我给新人练手啊？不是，老徐，你听我说。杨大夫呢？他只是在这一次的研究项目里是我的助理，他的年纪比我大，临床经验也是非常丰富的，你要相信他。我不相信他。别急，马上就要做手术了，临时换主任医师，还是第一次做手术，是不是？我帮你说了，我去找你们主任去了，找主找主任去了。哎，老徐，你别激动啊！我能不激动吗？我还是那句话，我相信的是你。如果你来做我这个手术没问题，我都等那么长时间了。我不在乎多等这一两天，我叫你们主任去，走走走走走走走走。老许，你去去，别跟我说了，别跟我说了。老许，在家，我是想跟你商量，把那篇采访修改一下。修改哪儿啊？就是关于我家庭的那部分，删了吧，有点跑题了。哎，那就是一个闲笔。我跟你说啊，现在我们有很喜欢看这个的，你看到下面评论没有？都在羡慕你们这种艺术家庭，这对你的展览宣传也是有好处的。我也就是看，咱们俩是朋友，才这样帮你。我知道，我是不想把这个专业的访谈变成我个人的家庭宣传。参加这次展览的都是国内顶级艺术家，他们才应该是主角。我就提了这么两笔，你不至于吧？而且我稿子都已经发上去了，现在让我修改，这是需要主编审查的。这里面的程序非常繁琐，你就帮帮忙吧。我说你也太较真了吧，你怎么就不能提及家庭啊？其实我们已经离婚了，我知道，知道。知道还这么写？你跟我说实话，是不是舒婷让你这么写的？陈芳，你说咱们三个这么多年的好朋友，我说句真心话，我看着舒婷一个人在国外这样带着孩子，真的很辛苦。每一次我跟他通电话的时候，他都跟我说，很后悔跟你离婚，他非常想跟你复婚。我看要不，你们就为了孩子，干脆复婚得了。你说都老夫老妻了，有什么事儿过不去啊？是不是？本来就是一段错误的婚姻，何必一错再错走下去呢？破了的镜子，真能重圆吗？再说现在，我有女朋友了。这篇文章对我女朋友的伤害很大。你现在这个女朋友，是当真的吗？是奔着结婚去的吗？是啊。行吧，那我回去跟主编说，把你家庭这部分删除。谢谢你。哎、啊，嗯，你这次来待几天？明天事情办好我就回去了。哎，累死我了！我们这个老彭啊，我都快要结婚了还不放过我。哎呀，睡醒都没有觉睡，脸多肿。你看脸是不是有点肿啊？大晚上了，谁看你啊？也就我看。你们都在一起四年了吧？你到底想不想结婚啊？结婚？嗨，被我妈催婚催的，我都腻反了
，全方位、渗透式、覆盖性的催，每一件事情他都能跟我结婚的问题扯上关系。嗯，哎，我这个当妇产科医生的妈，为了女儿的婚姻问题，简直操心操碎了。但是要是排除掉你妈的因素呢？其实我还挺想趁着我们两个年轻办一场婚礼的，嗯，去一个风景如画的地方，只有我们两个人，然后再生一个属于我们两个人的孩子。那这一些话你跟陈峰讲了吗？这种话说出来会不会有点像在逼婚啊？也不浪漫，还搞得像是迫不及待似的。这个逼不逼，本质上的区别在于就是陈芳怎么想的，对吧？哎呀，我也知道你自尊心那么强，肯定什么都不会讲的呀。嗯，这个陈芳啊，到底什么时候才要跟你求婚啊？行了，不说他了，给你看样东西，你的。看起来老贵了，至少要两万吧。要不你退了吧？退什么退？你赶紧回去把那个网哥的破高仿给我退了。哎呀，其实这个婚纱适合你，我这一种接地气的婚礼啊，穿你这个浪费了呀。嗯，真的是全世界对我最好的人。昨天因为你的原因，导致手术取消，这件事，在科里定性为主刀医生失责，可能要处分你。请问我什么地方失责了？你到现在还没有认识到自己的错误？我没有错。你私自跟病人沟通，影响医院的声誉，干涉医院管理，导致手术排期混乱，所有人都要跟在你的后边做调整，你还没有错。患者在手术前突然得知要变更主刀大夫，任谁遇上这种事儿都会担心吧。而且手术取消也不是由我造成的，我准备充分按时到达，又提前来找您协调护士的问题。医院临时更换主刀医生，那也是正常的事情。但是为什么这个患者在跟你沟通完之后，对杨毅医生的技术就是如此的担心啊？这我怎么知道？我可从来都没有说过任何暗示诋毁杨毅大夫的话。还有，所有护士都不愿意上你的手术，为什么？哎，你不说那是因为我的原因吗？因为一个子虚乌有的传闻，他们就可以置患者于不顾，拒绝做自己的本职工作。难道您不应该找他们来谈话吗？白纸黑字写着呢，有图片、有报道、有视频采访。什么叫子虚乌有啊？你不要以为我想关心你的私生活。做人和做事那是密不可分的，你不要在这跟我谈隐私啊，隐私是隐私，你把人公然带到医院来，还大庭广众之下手牵手，你当别人都看不见吗？无论是感情还是工作，只要你行不正、立不端，就会有人抵制你、远离你。说的我都快认为自己是小三了。你不是你拿出证据跟大家解释啊？就因为一个传闻，我就要出来解释，公开自己的隐私。哦，那我现在就出去说，主任，您有小三儿，那您是不是要给全科试一个说法呀？要不这样吧，咱们开个茶话会，每个人都把自己的感情生活拿出来说一说，聊一聊，不然工作进行不下去啊。你可以不解释，我今天请您来就是要告诉你，从现在起你停止一切手术，去做门诊吧。
，还没好啊，咱们得出门了。几点钟了呀？再有一个小时，火车就进站了。你还没洗澡呢。我都说了，你什么都不用收拾，你倒好来个大扫除。你妈妈今天第一次来，不用留不好印象的呀。你凭颜值就能给她留个好印象了呀？<笑>走了，你怎么穿这身衣服下来了？你刚才那趟不是太女人了吗？那也别穿的像哈利波特似的呀，就像那样大大方方、简简单单，不是蛮好？你这直男什么呀？我拜托你就不要知道我了，好吧？我哪敢知道你穿衣服呀？是，你是穿什么都好看，但是我妈妈喜欢什么样的，我是清楚的呀。哎，你老把这单位的事开出来合适吗？有什么不合适的？我开出来是要加班的呀。有件事情我忘了跟你讲。啊，什么事情？我妈这个人啊，好面子。她在上海这段时间，不管我说什么，你都不要拆穿我。你想说什么呀？就是上一次回老家，一堆亲戚在一起聚会，大家都在夸我姑家的表哥，说他有本事，做生意赚了大钱，还说我混到现在还不是啥也不是。我当时气不过，就跟他们讲。你的这个房子是我买的。哦，人家说什么你不用管的呀，自己过得好就好了呀。是，如果他们只是讲我，我不介意的呀。嗯、但是我妈妈当时好难堪。你说她一直卖包子，供我这么一路读书，我看她那个样子，我不忍心的嘛。嗯，也是。不过我跟他们这么讲。怕你心里会不舒服呀，我都想好了，等我们办完婚礼以后，房子贷款就我来还。然后明年呢，我有了买房资格，贷款买个小保险，到时候写你的名字。这么好的呀，一直都很好的。嗯，好，没关系，反正结了婚就是一家人了嘛，是谁都不一样嘛。嗯，好嘛，好嘛。<笑>西西，我我就是，哎哎妈，啊西西，快、啊、看，阿姨我来吧，啊，阿姨您辛苦了，我来吧我来吧，啊好谢谢，快给你添麻烦了，我来起的，好好好好好好，到了，最前面那户，这个，我先开门啊，啊好，儿子，哎，你这房子多少面积啊？呃不算公摊，使用面积九十六平。真的、啊，哎呦，那厉害厉害！哎呀，哎呦，我儿子，哎呀，这个房子太大了，这哪像九十六平米呀？明明就像一百多平米的。当时选这房子也是因为格局好。哎呦，儿子，你真优秀，你看你，这上海房子多贵，你能买起这么大的房子，妈真为你骄傲。可尴尬了，咱们这个家整个都是嘉怡亲自设计的。哦，嘉怡设计的啊，是的，阿姨。这儿就是做了一个小小的衣帽间。哦，这么多。嘉怡，这这都是你的衣服啊？啊，也不全都是啦。哦，你把钱都花在买衣服上了吧？啊，不，都不是很贵的。哎呦，就几件衣服，值多少钱啊？再说了，你儿子能挣。哎，阿姨，我帮您吧。啊，不用不用，我自己。来，来，哎，佳怡，来，我教你包包子啊。阿姨，您刚来太累了吧？我们出去吃吧。不要不要不要啊！这外面的东西啊，它就是好看。但是呢，肯定没有做的好吃。再说了，我儿子就喜欢吃我包的包子。你看，我知道你们没有，馅儿都给你带来了。太别说了。你知道吗？哎呀，我那儿子，有多少女孩追他呀？你们现在正也领了，你嫁给他呀，你就等着享清福吧。
阿姨，我自己有工作，我有在赚钱的，我不用靠他养的。这两个人吧，肯定是有一个挣得多，有一个挣得少。那挣得少的，那家里你就得多做一些。嗯，我们两个一般是谁比较不忙，或者是谁下班早，谁多做一点。嗯，大家都互相分担的，男主外，女主内，这天经地义，这是中国的传统。每个家都不一样嘛，就像阿姨您当初卖包子供徐熙上学，不比任何男人差的呀。你可不能跟我比呀、啊，我那个时候我是没办法。那个，徐熙跟我说，你是搞装修的，专科毕业。你专科毕业，你能挣多少工资？阿姨，我是学室内设计的，我赚的钱够养活我自己，不用靠任何人。一转眼你都这么大了，可是，在妈眼里，你还是那个那个三岁的孩子。你总缠着我，总粘着我，我甩都甩不掉